moja kati ya kitu ambacho kinawafanya watanzania wengi sana wafeli au watu wengi sana wafeli kwanza ni kujilinganisha wewe na mtu si unanielewa wewe huwezi ukao na uwezo wa kunikadiria mimi nauza kiasi gani kwenye biashara yangu you are not god si tunaelewana vitu ambavyo mimi nimepitia ni vingi sana kulinganisha na vya kwako wewe uenda hata pia umepitia vikubwa sana kushinda hata vya kwangu lakini tunatofautiana kwenye uwezo hata wa kusali tunatofautiana kwenye uwezo wa kuleta ideas mtandaoni tunatofautiana kwenye vitu vingi sana kwa hiyo mtu anapokaa kaanza kusema yani kwenye lile duka hawezi kuwa nafikisha kiasi fulani au hawezi huo ni upuuzi na ndo hapo watu wengi wanapofeli kwa sababu unalazimisha kulinganisha baraka za mwenzako ziwe kama zako enda hata kama ningekuwa kuna mwanaume ambaye mimi ananihudumia au ananifanya nifanye hivyo vitu vyote ni kwa sababu unastahili just look at me a smart woman ambitious beautiful shape kama lote nafahamu kila anachokifanya eh kwa hivyo nikimpata mmoja ambaye ana uwezo wa kuniambia babe take a trip to dubai nenda kapumzike babe nenda south africa babe take this car babe have a shop babe do this kwa sababu unastahili kwa hivyo huko sio kudanga hayo ni mahusiano hivyo ni vitu viwili tofauti na nadhani watu wanapokuwa wanakaa chini kuambia watu hawa wanadanga wanawapotosha watoto wao wanasema sisi tunawapotosha lakini wao ndo wanawapotosha kwa sababu unapomwambia binti yule anadanga afanye kitu chochote kwa hiyo unamshauri akatafute wanaume atakuwa na maisha kama ya nifa si ndivyo jamani au kwa sababu kama mtu anasema nifa anadanga hafanyi kila anachokifanya kwa hiyo unamwaminisha asifanye kazi kama mimi ninavyofanya instead aende akatafute wanaume wampe lakini siku zote unavyojiweka ndo huyo huyo mtu utakaye kukutana naye huko huko mbele ya safari. Mimi nimejiweka smart na ngozi yangu ndo maana leo nimekutana na products za La Vista Organic products kwa sababu zinataka watu ambao wana ngozi iko smart. Ninafanya kazi sana, ninajibidiisha, sio mvivu. Maybe nimekutana na mwanaume anayependa mwanamke ambaye ana potential kiasi hicho. Anajua hata akiwekeza 10000 kwake anaweza kapata milioni in 2 weeks and I can do that. So kwa nini asinispoil? And by the way huyo mwanaume hayupo. It's me. Ene anyway, kwenye kukazia mimi hapo naomba niongeze kwamba social media unaweza kuitumia positively na yenyewe ikakupa matokeo positively. Sawa? Unaweza ukasema mtu okay mimi nimeona hizo competition za wasichana kwenye mitandao. Miki kidogo ni mkubwa kwa nifa, lakini sio mkubwa sana. Yaani eji fulani hivi kwa utu uzima. Said <laughs> flow fulani hivi. Yes. Eh. Eh? Come on no. No no no. 34 next week October. Yaani diamond tarehe mbili hii tarehe tatu. Libra family. Okay, za maradi tarehe nne. <laughs> okay, kwa hiyo iko hivi. Mtandao uki. Amesema kwa ile ya TikTok uongo. Ah, okay. Kwa hiyo mwisho wa siku mtandao. Mimi kwa mfano mimi, mimi ni kama ni ifa, sio msanii siigizi. Lakini mwisho wa siku toka niweingia kwenye mtandao wa kijamii unaitwa Instagram kabla hata ijachanganya miaka hiyo I, i don't remember exactly 2012 2013 ndo niliingia nilikuwa nafanya biashara tu biashara tu mpaka leo kwa hiyo mtu akiniangalia 1 million followers atajiuliza vipi amewapataje na nini huyu ni nani lakini ni ile the way mimi ninavyoji present i can post a little bit of lifestyle nini lakini biashara ndio asilimia tisini ya page yangu kwa mimi ninavyomuona huyu dada na kwa few days ambazo nime interact naye she is very positive na anafanya vizuri sana we kama uuzi nguo kama unavyosema kila mtu Mungu ana misingi anamfungulia riziki yake you won't believe kwamba yeye anauza bei gani wewe unasema uuzi kabisa yeah, sure. do you post your business do you do sponsor do you do like this eh kujitangaza kufanya zaidi ya hiki to take video every day na kupost vitu vingine vingine inaonyesha page yako iko busy kuna activity inaendelea itaendelea kufanya reels zita trend watu watakufollow eventually watakavyoingia wapi utauza kwa hiyo mimi nadhani hata hapa nyie vijana tutumie mitandao vizuri kama nyie ambavyo sasa hivi ni online tv mnafanya biashara nzuri maswali ya mishak kwa sababu mungu naye kwa wewe kila mtu anatamani sana kuwa na mungu kama huyo kwa sababu Ndio 
kuhusu kusema kudanga ni nini sitoweza kusema maana yake kwa sababu alisema itakuwa yeye anafanya hivyo ndio maana anajua maana ya kudanga ni nini lakini ukija kuniambia kwamba nikwambie mimi nafanyaje mpaka nafika hapo that's money sababu I'm, i'm giving ideas maybe nilikuwa naandika kitabu cha kuja kuwauzia watu kwao unataka niuze content yangu haina shida ah uh, tukianza na huyo wale mtaja sitaki hata kutaja jina lako sababu aliniongezea kitu kwenye maisha yangu lakini unaweza ukapitia page yake yeye sawa eh hata kama mtu una akili timamu unaweza kupitia page yake yeye alafu njoo kwenye page yangu mtu wa kwanza utakaye gundua anafanya biashara ni nani thank you that's obvious i am all about business hiyo unanielewa that's all i am all about business mimi kuna video mnaziona tunaziposti asubuhi kwanza i would like to thank dadangu wa dukani happy i love you so much and leo nakununulia tv nchi 65 this is the promise kama unaangalia hii yule binti waga sisi tunafunga duka saa 3 usiku Tukifunga duka tunafunga tu mageti. Tunaanza kushuti ndani. Wakati mwingine tunalala saa moja na yeye saa 3 asubuhi inabidi awe dukani. Tunashuti mpaka saa moja alfajiri. Mimi naweza nika nika sinajua boss kidogo unajifanya sasa yapi? Asubuhi utakupigia asubuhi. Lakini yeye lazima amke aje dukani. Sio unaelewa? Watu wao wanaona final product. Wanakuwa pale unacheza unafanya nini? Wakati mwingine hauko kwenye mood ya kushuti zile videos unacheka unafanya nini? Unaweza kuwa umekasirika but the moment camera imekumulika ikizima nete maji ya kunywa hapo yani una stress hivyo na mwako ka kustress uka kuacha kuchiti na kidem kibovu lakini unakaa it happens it happens yes yes Oh well, I'm a Muslim. Unfortunately, right now it's the vibe yeah, but God knows. So, my darling Gigi Mani, Mama Myra, what's up darling? I hope uko okay kabisa kama tunavyofahamu gift zawadi. Kama mwanamke inabidi u take care ngozi yako uwe msafi, ukienda sehemu, mtu akikuona anatamani kukupa 100 million, anatamani kukuweka ndani. Hivyo vitu haviji kwa asubuhi tu umeamka. Lazima uwe na process, uwe na mafuta ya nazi kama hivi ukimaliza kuoga huku chini ya miguu, pia unapaka, unalala ukiwa umevaa socks ili usiwe na mikwaluzo kwenye miguu. Inabidi uwe na serum ambayo kabla ya kulala usiku unapaka kidogo ili ukiamka uzuri umetengeneza meno yako vizuri kwa uki smile, nuru ya ngozi na support picha zako. Karibu sana Gigi, tumefua leo tume launch product nzuri kabisa inaitwa ili kwepo lakini as long as mini balozi mpya naona kama tume launch kwa ukubwa zaidi. Kwa hivyo Gigi karibu sana utumie products za La Vista uweze kupendezesha ngozi yako ili hata ukifanya interviews mbalimbali mbali za kuleta maendeleo katika jamii sura yako iweze kuwa na nuru zaidi. Na ibei ndogo kabisa na naweza nikakunulia package zote za mwanzo kama unataka. Uh, tumekuja hapa kama Resty Cosmetics na La Vista Organic Products kumtambulisha balozi wetu mpya Nifa Outfits. Uh, Nifa tajielezea vizuri zaidi ni kitu gani na nini kilicho fanya tu aitwa andisho habari leo Habari za mchana Sama nini kwa kuchelewa ndugu andisho habari tumepata changamoto kidogo sehemu that's why tumechelewa I'm very sorry na kama mnapofahamu I always appreciate media kwa sababu mimi mwenyewe nimetoka huko ambapo nyie mpo so I'm really really sorry but I'll make sure each one of you mnaondoka mkiwa fresh kabisa tujipige makofi kidogo baada <laughs> Okay so leo na anaitwa Nifa na leo alhamdulillah ni siku nzuri sana kwangu kwa sababu uh, nimepata bahati ya kile ninachostahili uh, nimepata nafasi ya kuwa balozi wa products za La Vista Organic Products kama tunavyoziona hapa hizi ni baadhi ya products za La Vista 
na mimi ndiye balozi mpya wa hizo product kwa muda wa mwaka mzima. Makofi kwangu jamani tafadhali kidogo. Actually I am very happy na sababu moja wapo ambayo imenifanya niweze kukubali kuwa balozi wa hizi product. Kwanza neno lenye organic ni product ambazo zinahusisha watu ambao wanapenda kuwa natural most of the time. Kama tunavyofahamu kujichubua sio sawa. Kuna watu wanajichubua, wanaharibika ngozi, wanachubuka, wanakuwa mionekano yao inaharibika. Kwa hivyo unatakiwa uwe na vitu ambavyo kidogo ni natural vinakufanya uweze kupendeza ngozi yako iweze kuwa na nuru kama mnavyoniona mimi sipakagi makeup sipakagi kitu chochote yani kama hapa nimepaka tu clip gloss kwa mbali na kimefutika tayari kwa sababu vitu vingi ambavyo unavitumia vinakuwa ni natural kama mnavyoziona hapa la vista kuna face cream kuna mask kuna scrub kuna mafuta ya kupaka yani vitu vingi ina mpaka yoni ambayo inawasaidia watoto wa kike nadhani itakuwa vizuri zaidi mkeka kwenye page yangu kwa sababu kwenye page yangu nitakuwa najitahidi kuwaelezea a vitu tofauti tofauti. Kuna watu wanaweza kaniuliza ni ifa mbona ulitupostia mafuta fulani, ulitupostia mafuta fulani. Hata sisi duka ni kwetu tunauza t-shirts nyingi sana. T-shirt tofauti tofauti lakini kila t-shirt ni nzuri na ina ubora wake. Kwa hiyo sio mbaya nitakapoona kitu kizuri nikajitahidi kukusogezea karibu ili uweze kuchagua sasa ni nini utaweza kutumia ili uweze kupendezesha ngozi yako. Kwa hivyo uh, my name is Nifa and I'm a new ambassador wa La Vista Organic Products na umbeni Uh, tukaeni mkao wa kula mambo mazuri ni mengi nitakuwa na wapostia na waonesha jinsi ya kupaka jinsi ya kutekea ngozi yako hii wanatumia watu wazima wanatumia teenagers wanatumia wanaume wanatumia wanawake wanatumia watu wenye ngozi kavu wanatumia watu wenye ngozi za mafuta yani mtu yoyote yule anatumia haya mafuta kwa hivyo hicho ndio haswa kikubwa kilichotuleta siku ya leo na nimeshawekea kwenye brief explanation ya nini kimetuleta so in case kuna swali maybe chochote ambacho mtu angependa kuuliza inavutia ana tunataka kumtengenezea confidence msichana mwanamke kwamba ngozi sio lazima bleaching kwamba ujichubue au uweke vitu vingi unaweza uka apply vitu natural na kikafanya ngozi yako ku glow every day kwao tukamwona nifa kutokana na yeye alivyo kutokana na nature ya ngozi yake sisi ni African families, Bantu sijui nini, uhalisia wetu wa Afrika ni black color. To appreciate rangi za watu weusi. Tukasema why not organic ili tuweze kufanya hiyo uh, melanin pops kwamba the beauty of melanin is a natural look but kuifanya hiyo even skin tone. Kwao ndio maana tukasema nifa kutokana na muonekano wake anatufaa kuwa balozi wetu. Lakini hatusemi hivyo kwamba kubagua kama mimi ni mweupe au nini. Hii ni for all skin types, all skin color. Mweupe, mweusi, maji ya kunde. Kwa hiyo inakuwa applied kwa watu wote. Karibuni sana. Kama kuna mtu ambaye ana swali, tunamkaribisha. Yes, tumempa nifa recently. Tumekaa kwenye makubaliano na siku zote kama tukikubaliana tunampa na ameanza kutumia few days less than a week nikutana last weekend lakini ye mwenyewe ameona kwamba inaenda vizuri na ngozi yake lakini pia hapo unaposema kwamba hii ndo rangi yangu rafiki yangu ile IG yangu hauiangalii kuna hiyo video yangu moja ukiangalia huwezi kusema kama mimi rangi yangu ni hii yani nilikuwa kama eh naomba uiangalie definitely amepata glow yeah. yeah. yani ukiangalia ile ndo utajua yani nimetoka uzeni nimekuja kujana refined. So inatoa ile pure coconut. Aliza aliwa leo anatumia. Also nadhani swali lake alikuwa anauliza kama mtu mwenye makovu inaweza kumtolea makovu, right? Yeah. Yes. So kuna ile product ambayo inatoa kazi ile skin tags. Watu wakiwa wamepata sijui. Yeah. This is what yeah. kile ambacho ajira ni very important kwa vijana wa sasa hivi. Nimeangalia kwanza mimi mwenyewe nitamani kuona feedback ambazo anapokea yeye binafsi. Unajua sisi wafanya biashara waga kuna fake feedbacks ambazo tunazipost. Unaweza ukachukua simu nyingine ukajisifia wewe, ukachukua uka. Kwa nilimwambia sitaki kufanya kitu ambacho kitakuja kunigumbanisha na Watanzania ukizingatia familia yangu kubwa sana ya watu wa mtandaoni. Ni watu ambao wakogo ready anytime. Yaani kitu chochote kizuri 
ukionesha jamani hiki ni kizuri wao wanafata wanaenda kuchukua so nilitaka kwanza kupata kuona feedback zake yeye anazozipata kutoka kwa watu so after kupitia pale nikaona okay inasaidia that's great lakini pia wakati naenda ku, kuongea naye at first kusiana na hizi products nilikuwa na the lashes usoni i told her about that kuna hiyo serum alinipa kanambia kabla ya kulala usiku apply that one Three days i'm cool kama mnavyoniona hapa i'm shining yeah Tuna makala. Mbaya tuna makala kama wawili. Bukoba tu. Yes, tuna makala Mbaya, tuna makala Bukoba, tuna makala Mwanza, tuna makala Arusha, Moshi, Morogoro. Tuna makala kama mia. Even hapa Dar es Salaam kwamba sisi tuko makumbusho. Hatutaki mtu wa Kigamboni avuke bahari aje huko. Tunampelekea huduma Kigamboni. Ndio maana tukatengeneza huduma ya kuuza kwa jumla kwa makala ili mtu wa Kigamboni anunue kwa jumla kauze kwa akafanye resale kwa reja reja apate na yeye nini profit lakini tunao bagala kijichi bunju wazo tegeta kwa hiyo mtu wa tegeta hatakuja makumbusho atakuwa tegeta na bado tunaendelea kutafuta mawakala nchi nzima na hatuna masharti yote wakala akija si tunamuulizia tu kwa bei ya jumla na bei sisi zetu ziko moderate kwamba mimi nikiuza hii 35 kwa reja reja naye atauza bei hiyo 35 kwa sababu mimi inabidi ni reduce price ya kununua kwake ili tuuze bei moja tusiwachanganye wateja Yes. Nifa is a very good influencer. Nowadays watu wafanye biashara tu na big superstars. Kwamba mtu fulani mwenye jina kubwa sana. Kwanza mimi ni I'm just a normal entrepreneur, I cannot afford. Mtu mkubwa sana kwa sababu kumbuka unaangalia na level ya biashara yako. Unavopresent kumpa huyu balozi, je una, unaenda kumtangaza tu kuwa balozi kwa ajili ya julikane tu au unataka kutengeneza profit on your business? Au unataka biashara yako ijitangaze zaidi kwa ukubwa? Kimwangalia Nifa ni kijana. She's only 23. Sisi tunataka kufanya nini? Watu wa umri wa Nifa waelewe utunzaji wa ngozi wa ngozi zao. Kuna kuna shida kubwa sana kwenye skin care routine ya Tanzania. They believe kwamba kujichubua ndio kuwa beauty, kujichubua kwamba ndio kuwa kujipresent wewe. Lakini Nifa ukimwangalia, huyu ni brown color na ndio watu wengi sana katika jamii yetu tuna rangi hizo. Kwa hiyo ukimwona Nifa anatumia product za La Vista, ukaona ngozi yake ni nzuri. Kwanza tayari utavutiwa na kile ambacho kina muonekano wake. Lakini Nifa kama nivongela kwenye upande wa biashara anauza nguo. Lakini sisi tuna target ngozi. Nguo itavaliwa lakini ngozi itaonekana. Lakini pia ni good influencer, sio mvivu Nifa. Nifa can do activities like hivyo page yake utaona. Kwamba Nifa can you go to do shooting? Atakubali. Ata Nifa can you be able Okay, hizo ni times maybe tutakubaliana naye kwenye mkataba. How many times can you be able to post per week? Mnaona page ya Nifa iko busy. We are looking up to the young people kama wao ambao wako ambitious. Kuliko ambao utamchukua superstar mkubwa. Mimi mimi nimeangalia potentiality ya kitu tunachokifanya. Mimi nina followers milioni moja. Nifa ana followers laki sita chini yangu mimi. Lakini hiyo doesn't matter. Nilichokiangalia ni ufanyaji kazi na presentation ya Nifa ambayo ataifanya kwenye hii product not about followers kwa sababu if is about followers mimi nao wengi tayari na ninajimudu kuhusu followers kwa hiyo nikiangalia mtu i want a very good influencer to talk about it to, to speak about la vista to present about it 
sio kuhusu followers I'm so proud of you my boss. Yes. Jamani naomba tumalize kuhusu la vista. Studio. At studio. Ngoma sasa cha studio. Mio, tile o tile. Yo yo. Tile is my favorite song. That's why I do nimeimba hiyo. Yeah. Simba wana wana wana. Simba kazaliwa simba kanini. Hiyo hiyo. Thank you. First of all, unapoongelea mabishano, that means ni watu wawili wamekaa they are talking. Kwamba fulani nini? Ha wewe fulani nini? Sina muda kujibishana na mtu. I am way too far from arguing with people. I am born to do this. I am born to do good things. I am born nimezaliwa kufanya vitu vizuri, nimezaliwa ku ku produce vitu vikubwa. Yaani ninafikiria mambo mengi ambayo natamani yanifikishe same plan. Kwa hivyo mimi nilishangaa sana. Jana kuna video nilitumiwa mpaka ananitaja jina langu was like with this woman. Like kwa nini ukae uanze kumzungumzia binti mdogo kama mimi ambaye ndo kwanza napambania maisha yangu kama hivi, uangaike kwenye media unaenda kumongelea nifa. And I was like, well, anyways, mti mzuri, mtu wenye matunda ndo unaupigwa mawe. Lakini pia yule asisahau ana mtoto wa kiki na yule mtoto anakuwa yule mtoto anaweza akaja kukosa deal kama hizi za Vista Organic Products kukana na speech za mama yake mzazi. Kwa hivyo inabidi akae chini ya jiasesi ya akili yake vizuri. Akishamaliza kujiasess, akasali, aombe hekma kutoka kwa Mungu, alafu aombe deals kama hizi. Making money bro. Wao wanasema mtu anadanga. Niko kwenye udangaji wangu hapa. Ya yeah, hapa ndo niko na danga. And I'm very proud ya hii type ya udangaji ambayo unaufanya. So That's it. What do you want to say to the director of the Senate Street? Tunambo zungumizia product kwa upande wa wanaume. Anyway, iko hivi. Mme wangu ni mwanasheria. Is a part of is my business partner this business. Ah, sifanyi peke yangu. It's not easy to do all of this production. Yeah, sababu unakuta kila product inafanya production kuanzia 300 pieces kwenda juu. I mean 3000 pieces, 1000. Kwa sio kitu kirahisi sana kufanya conduct ya hiki. Lakini pia kama nifa tuna terms zetu za kukubaliana. Yeye ndo anatuandalia and then tutasign mkataba. Oh, yes. Kwa hiyo yeye anaweza kuongelea kwamba vipi ngozi yake na alikuwaje na nini? Of eh. course. Natumia la vista board. Ndio kitu tumia na sabuni pia natumia ni la vista. Ndio ana mno na ni kweli. Ni kweli anatumia. Yaani kuhusu kutumia ni kweli anatumia. Waga zikiisha anapigiwa simu chukua na leta. Yes, anatumia ni kweli. 100%. Eh? Na kazi kwa sababu ni kweli anatumia. Sasa nipa angependa nitwambie ni relax msaidishi. Namna gani? Well, ni ni it's a lot of money and it's good money pesa nzuri. Tuifanye confident. Yeah. So it's good that. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment.